Queremos compartir una muy buena práctica que ha definido el Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción, y es con base en las políticas de persecución penal emitidas por la señora Fiscal General de Costa Rica, se ha determinado uno de los ejes estratégicos, la lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial. Dentro de las estrategias que hemos diseñado la Fiscalía Anticorrupción para operativizar y convertir en un objetivo estratégico esa política de persecución penal emitida por la señora Fiscal General de la República de Costa Rica, fue entablar inmediatamente una coordinación y una articulación de esfuerzos con la auditoría interna del Poder Judicial. ¿En qué consistió esta estrategia con la auditoría interna del Poder Judicial? Básicamente, lo primero que hicimos fue detectar en qué áreas son de mayor riesgo dentro del Poder Judicial para cometerse actos de fraude y actos de corrupción. Después de identificar esas zonas y esas áreas de mayor riesgo, de mayor posibilidad de cometerse algún delito, entablamos una relación directa con la auditoría interna para buscar algunos casos relevantes, aunque no existieran denuncias, para definir estratégicamente cuáles eran esos casos. Igualmente, determinamos que era necesario identificar un enlace, un fiscal o una fiscala, que se iba a encargar de ser el punto de enlace, el punto de contacto con la auditoría interna del Poder Judicial para prestar una asesoría, para llevar a cabo la investigación de estos casos por medio de la auditoría interna. Ahora bien, la función principal de ese fiscal es poder darle esa asesoría para asegurarnos que la atribución que tienen las y los auditores internos del Poder Judicial no fueran más allá de la aplicación de una ley de control interno para garantizarnos la obtención de la prueba de manera lícita y legítima para poder ser utilizada en un informe especial probatorio para ser usado dentro de un proceso penal. Ha sido una experiencia interesante. En la actualidad tenemos cuatro casos recientemente próximo a ingresar un quinto caso que se está trabajando semana a semana ese tipo de coordinación y articulación y que esperamos próximamente poder ya definir y escribir una metodología ya con un procedimiento claro para poder ser aplicado en otras auditorías internas del sector público.